¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Alley? ¿Zeynep morirá? ¿Se casarán Poirat y Afidan? ¿Quién es el bebé que encontraron Poirat y Afidan? ¿Y dejó la serie? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que dicen que el Island Alley no debe llegar a la final, no se olviden de compartir nuestro video. Ahora los eventos en la isla han terminado y las cosas se han calmado. Poirat, en cambio, hace la propuesta de matrimonio inconclusa después de todo lo sucedido. Con un espectáculo muy bonito, le da a Zidane el anillo que le dio a Liam. Aunque Zidane se encuentra con la sorpresa de Poirat con gran sorpresa, le gusta mucho y luego acepta la propuesta de matrimonio de Poirat. Ahora todos los amantes se han reunido y los problemas se han superado. Sin embargo, cuando Aziran se enteró de la enfermedad de Fein de Pam, estaba muy molesta y preocupada. Con esta tristeza, ni siquiera pudo decirle a su madre que Poirat le había hecho una propuesta de matrimonio. Zeynepam superará su enfermedad después de un tiempo y se recuperará. En este proceso, Aziran y Poirat se apoyarán mutuamente. No habrá más situaciones reconciliadas. Poirat apoyará a Aziran. Sin embargo, el evento de matrimonio de Poirat y Aziran tendrá que posponerse por un tiempo. Especialmente cuando Aziran y Poirat huyen de la boda a un lugar apartado para estar solos, escuchan un grito. Cuando miran este grito, ven a un niño dejado en el hotel frente a ellos. Con este evento, nuestra pareja ahora se embarcará en una nueva aventura. Con esta aventura comenzará a llegar gente nueva a la isla. Mientras tanto, Idil ha decidido ir tras Batu. Va tras Batu, diciendo que volverá algún día, aunque su padre no lo quiera. Tras la salida de Batu de la serie, la búsqueda de Idil obviamente se interpretó como su salida de la serie. Sin embargo, no hay noticias en las noticias ni en ningún lugar de que Idil haya dejado la serie. Tal vez dejó la serie por completo, tal vez vaya a buscar a Batu por un tiempo y regrese. ¿Quién crees que es el misterioso bebé? No olvide compartir sus puntos de vista con nosotros en los comentarios. Ahora examinemos juntos lo que sucedió en el episodio anterior. Alper y Melissa harán prácticas de baile para matrimonio. Antes que ellos, hicieron el baile de prueba Ziran con Poirat. Aziran ahora ha comenzado a hacerse cargo del negocio hotelero. Todo el mundo tiene tensión. Por eso Poirat envía a todos desde el hotel. Poirat y Aziran se quedan solos en el hotel y están pensando por dónde empezar. Mientras tanto, Idil está muy molesto por la partida de Batu. Aunque llama a Batu. Batu no responde y deja un mensaje de voz para Batu. Cuando Edil sale de su habitación, ve a Zeynep frente a ella. Zeynep y Brad se ve pálido. Aunque Edil pregunta qué pasa, Zeynep no dice nada. En ese momento, la tifa y pide ayuda a Edil. Cuando la tifa y ve la actitud pensativa de Edil, pregunta qué sucedió. De hecho, entiende lo que está pasando. Sin embargo, Edil está muy enamorado y dice que lo que sea que piense de Batu, lo encontrará. La tigre, por otro lado, no quiere que Idil vaya a ninguna parte. Alper y Melissa van al puerto a recoger a sus padres. Sin embargo, existen algunas dificultades. Especialmente cuando el padre de Alper dice que se quedarán con nosotros, Melissa se enoja. Poirat y Aceran se encargan del jardín juntos. Mientras tanto, cuando una espina pincha la mano de Aceran, Poirat inmediatamente agarra la mano de Aceran y la besa. Pero Aceran retira inmediatamente su mano. Cuando Poirat dice que no vas a sostener más mi mano sin miedo, Aziran le entrega las tijeras a la mano de Poirat. Aziran todavía está tratando de mantener a Poirat lejos de ella. Alper, por otro lado, se enoja mucho cada vez que ve a Beyaft. A Melissa no le gustan las reacciones que da, especialmente cuando lo ve con Birzik. Sin embargo, cuando Alper se da cuenta de que su reacción fue demasiado, se disculpan con Melissa y se reconcilian. Por otro lado, uno y solo uno sentía mucha curiosidad por Aziran. Aziran, mientras tanto, está pintando en el hotel con Poirat. Cuando el único llama y empieza a hablar, Aziran habla de ir a Estambul. Sobre todo cuando dice que bailaremos y nos divertiremos hasta la mañana, la mano de Poirat está en sus pies y tira el cubo de pintura. Se divierte mucho cuando ve este estado de Aziran Poirat. Cuando Fati se prepara para casarse con Selma, piensa en preguntar. Por eso viene a Selma con chocolate y flores en la mano. Su objetivo es preguntarle a Neir por su madre. Cuando trae la palabra de mala gana, le pregunta por Selma Neir. Mientras tanto, Selma trajo café salado. Sin embargo, Fatih no quiere beber. Por otro lado, Neir dice que le dará a su madre con una condición. Su objetivo es hacer que Fatih beba café salado. Cuando Fatih acepta la condición y bebe el café salado de un trago, 
Nair dice que lo dio a su madre. Y Dil se siente perdido en la ausencia de Batu. Es por eso que no puede sacar a Batu de su mente ni por un momento. Va a Ali y a Ami busca consuelo. No puede evitar pensar que no puede ser feliz con Melissa Alper. Sin embargo, Alper tiene que demostrar que ama a Melissa todo el tiempo. Poirat y Aceran se quedaron dormidos en el sofá. Cuando se despiertan a la mañana siguiente, Aciran se encuentra en el pecho de Poirat. Después de levantarse, Aciran sugiere que no puede hablar, especialmente después de la muerte de su padre y que deberíamos hacer algo juntos. Cuando quiere andar en bicicleta, Poirat dice que puede organizarlo. Luego, inmediatamente se pusieron en marcha para dar un paseo en bicicleta. Mientras habla en la carretera, Aciran piensa que Poirat organizó que estuvieran juntos desde ayer. Sin embargo, Poirat también cree que Aciran arregló todo. Poirat y Aciran quieren venir a Ali y a Ami comprar las bicicletas. Mientras Poirat va a la parte de atrás por las bicicletas, charla con Ali y a Ami en Aciran. Entonces Poirat arregla las bicicletas y van a montar juntos. Sin embargo, la bicicleta de Aciran se descompone. Poirat lleva a Aciran delante de su propia bicicleta y continúa por la carretera. Selma y su hermana mayor Zeynep beben café y hablan del pasado. En ese momento, Idil llega y pregunta cómo está Zeynep mientras hablan. Cuando Zeynep dice que está bien, esta vez Selam se pregunta sobre su estado. Sin embargo, Zeynep no dice nada y pasa la situación. Idil va a su habitación y hace una llamada telefónica para encontrar a Batu. Luego prepara su maleta y se arremanga para encontrar a Batu. Sin embargo, sale antes de salir de casa con la maleta. En el camino, ve a Zeynep frente al hospital. Incluso si pregunta qué sucedió, Zeynep no quiere contarlo. Sin embargo, cuando Idil insiste y dice que aprenderé desde adentro, necesita una explicación. Cuando Poirat regresa a casa, Ali primero pregunta cómo estás y luego le pregunta si le ha hecho una propuesta de matrimonio a Zidane. Sin embargo, Poirat dice que aún no ha preguntado y no sabe cómo hacerlo. Ali Yeam, por otro lado, tenía una historia con este anillo. Dice que esta historia ahora será la historia de Poirat y Zidane. Cuando Ali Yeam anima a Poirat, Poirat llama inmediatamente a Zidane. Mientras tanto, Idil se enteró de lo sucedido por Zeynep y se preguntó si se lo había contado a Zidane. Sin embargo, Zeynep solo informó a Latif. Poirat pide ayuda a Virifik Bellaz para preparar una propuesta de matrimonio para Zidane. A Zidane, por otro lado, ve a Idil en su camino hacia Selma. Al darse cuenta de que Idil no se ve bien, a Zidane pregunta qué pasó y quiere sentarse en algún lugar y hablar. Idil y Zidane comienzan a hablar. Y Dil le pregunta si tiene alguna información sobre el paradero de Batu. Pero Aziran pregunta qué es lo que no sabe. Y Dil dice que compró el hotel especialmente para nosotros dos. Cuando Aziran escucha esto, dice que si Batu hizo tal cosa, te amaba mucho. Después de hablar un rato, Aziran sospecha algo cuando Edil le dice que pase por su madre. Mientras tanto, Poedaz se encuentra primero con Birifik y Beyaz, luego con Alper y Melissa, y con Selma y Fati para la sorpresa que ha preparado. Por la noche, Virifik y Bellaz salieron a prepararse. Luego, Alper y Melissa vuelven a discutir antes de irse. Sin embargo, dice que no irá a ningún lado hasta que comprenda lo que pasó con Melissa Bellaz. Alper, por otro lado, no puede soportarlo y decide contarlo. Mientras Alper estaba en la escuela, accidentalmente puso el dinero que robó de la oficina del director en el bolsillo de Bellaz. Y debido a esto, Bellaz fue expulsado de la escuela. Dice que se siente muy mal porque cada vez que ve a Bellaz, este momento le viene a la mente. Mientras tanto, Poirat llevó a Zidane al cine para una sorpresa que ella preparó. Y luego se abre el telón y están Bellaz y Virifik en el escenario. Y Poirat y Virifik recrearon la primera vez que Aziran y Poirat se vieron. Cuando Aziran ve esta escena, está muy feliz y muy impresionada. Entonces Poirat, nuestra historia no es tanto. Dice que si quieres, veamos la secuela. Esta vez. Selma y Fatih están en el escenario. Lo que reviven esta vez es el primer día que empezaron a estar juntos. Después de ver esta escena, Aziran besa emocionado a Poirat en la mejilla. Una vez que termina esta escena, es el turno de Alper y Melissa. Esta vez, recrearon el momento en que Poirat y Aziran iban a hacer una propuesta de matrimonio mientras estaban acampando juntos. Después de decir que se aman mucho, Poirat hace su propuesta de matrimonio entonces inconclusa con una hermosa decoración arrodillándose frente a Zidane. Hace su oferta con el anillo que le compró a Ali Yeam. A Zidane está muy emocionado y acepta con gran alegría. A Zidane y Poirat quieren agradecer a todo el equipo. Luego se va y se dirige a su madre. 
cuando abraza a su madre, ve las medicinas en la mesa de café. Cuando pregunta qué pasó, afirma que tiene una enfermedad y que no es muy grave. Cuando Aziran está muy preocupado y le pregunta persistentemente si habla en serio, Zeynep calma a Aziran diciéndole que no es tan importante. A la mañana siguiente, mientras desayuna, Idil recibe un mensaje de Batu. Se emociona mucho y de inmediato se acerca a su padre y le pide que lo entienda. Sin embargo, la Tifai definitivamente no quiere permitirlo. Por otro lado, Idil no escucha a su padre y decide llamar a Batu. Aunque la Tif está muy enojado, se calma después de las declaraciones de Zeynep y Aziran. Deja ir a Idil. Idil hizo su maleta y se dirigió al puerto. La Tifai lo está esperando. Aunque Idil pensó que la bloquearía al principio, se sorprendió mucho cuando su padre dijo que había venido a enviarte. Ambos no quieren separarse porque tienen miedo de perderse. Aunque Latif no quiere que su hija se vaya al principio, dice que no debe olvidar que siempre tiene un hogar aquí cuando regresa. Idil dice que no me voy de aquí, voy a deshacerme de este sentimiento interior. Luego de momentos emocionales, se abrazan y se despiden. Hay una boda en la isla y todas las tiendas están cerradas. Todos se están preparando para la boda de Alper y Melissa. Cuando todos los preparativos están terminados en la noche de bodas, Melissa y Alper se acercan a la mesa de la boda de una manera muy elegante. Los testigos de la boda son Poirat y Aziran. La ceremonia de la boda comienza y todos se ríen cuando Alper dice que sí incluso antes de que comience. Más tarde, la tifa y primero le pregunta a Melissa y luego a Alper si aceptan este matrimonio, y luego de recibir la respuesta sí, se firman las firmas. Posteriormente, los novios aceptan las felicitaciones de los mayores. Después de eso, Melissa toma el micrófono y anuncia que Selma y Fati también se casarán. Mientras tanto, Neil está muy sorprendido por esta sorpresa y también está muy feliz. La Tvey también se casa con Selma y Fati. Luego, cuando todos se levantan para bailar, le dice a Ciran que él y Bellaz son amantes porque cree que será una sorpresa. Pero Aziran dice que sí, lo sé. Entonces Poirat dice que sí, que hasta todo el mundo sabe que estáis juntos. No le dijimos a nadie, él piensa cómo sería. Virifix se sorprende mucho cuando el resto del baile dice que sí, lo sabemos. Mientras tanto, Poirat y Aziran van a un lugar tranquilo. Justo cuando estaban a punto de besarse, un grito llega desde adentro. Cuando se preguntan y miran, un niño está llorando en el sofá. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que está sucediendo en la serie Island Dale. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.